La inversión inicial es de 12 mil millones de pesos que fueron invertidos en la fase de prefactibilidad y diseños. El proyecto del tranvía de la 80 se proyecta como una solución de movilidad y de desarrollo para los habitantes de Medellín y la consolidación del sistema integrado de transporte de la ciudad. La propuesta del sistema de lograr que el tranvía de la 80 sea una realidad que incluso en su fase de prefactibilidad y de diseños ya está prácticamente listo, es el proyecto de movilidad más maduro y más eh, preparado para que el gobierno nacional invierta en él. El gobierno nacional a través de la ley de metros tiene un déficit en sus indicadores porque la mayoría de los proyectos de movilidad que se han desarrollado en Medellín casi en su totalidad han sido financiados por los recursos de nuestra ciudad. El gobierno nacional tiene una deuda con Medellín frente a la inversión a través de esa ley de metros donde un porcentaje más alto de recursos debería venir del gobierno nacional para invertir en nuestros proyectos de movilidad. Por lo tanto, el tranvía de la 80 es la posibilidad para que el gobierno nacional mejore sus indicadores, para que el gobierno nacional haga la inversión en el proyecto más preparado, más listo, que está ya en el detalle. También fueron dispuestos otros 300 mil millones de pesos provenientes del Fondo Medellín para la Vida, resultante de la fusión de UNE Milicon. Medellín, como lo han tenido otras ciudades, espera que el gobierno nacional se vincule con el monto restante que se requiere para terminar la obra, es decir, 1.8 billones de pesos. El tranvía de la 80 no solo sería una solución de movilidad, sino una posibilidad de transformación urbanística para Medellín. Se incrementaría la densidad habitacional, se mejoraría el espacio público y se organizaría el mismo sistema de transporte masivo. El proyecto se ejecutaría en un plazo entre 4 a 5 años. Son cerca de 13.5 kilómetros desde la estación Aguacatala hasta la terminal del transporte en Caribe.